ഒരിക്കൽ കൂടി അപ്പൂപ്പന്താടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൂപ്പന്താടിയുടെ സിറ്റി വാലിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ് കാസയിലെ കാസയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് താബോയിലേക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ഫില്ലിംഗ് സ്റ്റേഷനാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ഏഴര വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ ടൈം കറണ്ട് ഇല്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓയില് കിട്ടില്ല ഷിംലയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഓയില് കാസയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യാത്ര പുറപ്പെട്ട് നേരെ പോകുന്നത് ഹിക്കിമിലേക്കാണ് ഹിക്കിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും കേട്ടുപരിചയമുള്ള ഒരു പേരാണ് ഹിക്കിമും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസും സ്പിറ്റിയിൽ പോകുന്ന എല്ലാവരും എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഹിക്കിം കാസയിൽ നിന്ന് അല്പദൂരം വൺ അവർ യാത്രയുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അല്പ ഉയരത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പം താഴെ കാസ കാണുന്ന വിധത്തിലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിർത്തി കുറച്ച് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു അതിനുശേഷമാണ് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് ഹിക്കിമിലെത്തി ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ യാത്ര പോകുന്ന വഴിയിൽ വെതർ ചെറുതായിട്ട് മാറി തുടങ്ങിയപ്പോഴുള്ള വെയിലും കാര്യങ്ങളും മാറി ചെറുതായിട്ട് മഴക്കോൾ കണ്ടു തുടങ്ങി അങ്ങ് ദൂരെ ഹിക്കിം വില്ലേജ് കണ്ടു തുടങ്ങി അവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് മഴ ഇത്തിരി ശക്തിയായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു പാർക്ക് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ കടയുണ്ട് അതായത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ തന്നെ പോസ്റ്റ് കാർഡും നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ ചെറിയ സോവനിയേഴ്സും ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു കടയാണ് ആ കടയിൽ കയറി എല്ലാവരും പോസ്റ്റ് കാർഡ്സ് മേടിക്കുന്നു എല്ലാവരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോമിസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ അഡ്രസ്സ് എല്ലാം ഫോണിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അവർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് കത്തുകൾ എഴുതി തുടങ്ങി കത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് കാർഡ്സ് ആണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ കുറച്ച് ദൂരം നടക്കണം അവിടെ പോയി നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയിടണം അപ്പോൾ ആദ്യം എല്ലാവരും പോസ്റ്റ് കാർഡ് മേടിച്ച് അതിൽ അഡ്രസ്സ് എഴുതി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തിരക്കിലാണ് ശ്രീല എന്നാണ് ഞാൻ അപ്പൂപ്പൻതാടി ട്രിപ്പിൻ്റെ കൂടെ വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഹയസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അറ്റ് ഹിക്കിമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നല്ലൊരു ലെമൺ ജിഞ്ചർ ടീ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വർക്ക് നമ്മളത് കുടിക്കുക തന്നെ വേണം വെരി നാച്ചുറൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഒക്കെ മേടിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് ഇവിടെ വരാതെ പോയാൽ ഭയങ്കര കുറവായി പോയേനെ Thank you.
ഹിക്കിമിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മഴ അവിടെ പെയ്തു തുടങ്ങിയെന്ന് അതിലൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് ദൂരെ മഴ പെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് മഴയില്ല ഹിക്കിമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് യാത്ര തുടർന്നു തുടർന്ന് കാസ ടൗണിലെത്തി ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാവരും ചെയ്തു അതിനുശേഷം യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഇതുപോലെ കോൾഡ് ഡെസേർട്ട് നമ്മൾ ലേ ലഡാക്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് അതുപോലത്തെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പോകുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ താഴെ അഗാധമായ കൊക്ക മറ്റേ സൈഡിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കല്ലോരുണ്ട് വീണ് ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആവാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മലകൾ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ഫോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും മനോഹരമായ ഫ്രെയിംസ് ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലിയർ സ്കൈ ആയിട്ട് കാരണം അതൊരു കണ്ണ് കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആസ്വദിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിലും ക്യാമറയിലും ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് കിട്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത പോയിന്റ് ദങ്കർ മോണസ്ട്രി ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി നമ്മൾ ദങ്കർ മോണസ്ട്രി ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എത്തിയത് കാരണം ഏകദേശം ഉച്ച ഒന്നര രണ്ട് മണി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും വെയിലും പൊടിയും കൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിന് തൊട്ടടുത്തൊന്നും നമുക്ക് നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അവസാനം ധൻഗർ ധൻഗർ മോണസ്ട്രിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ടു അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് അടുക്കളയിൽ കയറി നമ്മൾ കണ്ടു അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു നൂഡിൽസും ഫ്രൈഡ് റൈസും എല്ലാം അവർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നു എല്ലാവരും വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ധൻഗർ മോണസ്ട്രിയിലേക്ക് കയറിയത് ചില ഹിമാലയ യാത്രകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കല്ല് ഇതുപോലെ അട്ടി അട്ടിയായിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ചെറിയ വിശ്വാസമുണ്ട് പതിനൊന്ന് കല്ല് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്നതാണ് അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ ശ്രമത്തിലാണ് നിനോ ഇവിടെ പക്ഷെ അവസാനം ചെയ്തു അഭിലാഷമാണോ ആ അഭിലാഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ധൻഖർ മോണസ്ട്രിയിലേക്ക് കയറുകയാണ് ധൻഖർ മോണസ്ട്രി ദ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിഫ് എന്നും അതുപോലെ ഖർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ട് എന്നും ആണ് അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിഫിന് മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കോട്ട എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ദങ്കർ മൊണസ്ട്രി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ദൂരെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിൻ നദിയുടെയും സ്പിറ്റി നദിയുടെയും സംഗമസ്ഥാനം കാണാം അതുപോലെ തന്നെ താഴെ നിന്ന് മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഗോമ്പ അഥവാ മോണസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദൻകർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു അർത്ഥം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു താഴ്വര അല്ലെങ്കിൽ മലകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമം എന്നും അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാസയിൽ നിന്നും താബോയിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് റോഡിൻ്റെ ഇടതു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ദങ്കറിലോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി നമ്മൾ നേരെ നേരത്തെ ഹിക്കിമില് പോയതുപോലെ ഇവിടേക്കും കുറച്ചു ദൂരം നമുക്ക് മലയിലെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുരം കയറും പോലെ കയറി കയറി മുകളിലെത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ മുണസ്ട്രിയിൽ എത്താൻ പറ്റുക റോഡുകളിങ്ങനെ വീണ്ടും മനോഹരമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പം 
ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്തതൊരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് പ്രോൺ ഏരിയ ആണ് അവിടെ നിർത്താനും സൈഡ് കൊടുക്കാനും എല്ലാം അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഡ്രൈവർമാർ നല്ലപോലെ ഓടിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ താബോയിലെത്തി താബോയിൽ ഹോട്ടൽ ചെക്കിൻ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് നടന്ന് ആ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം കാണാൻ പോയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് മഴ വന്നത് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് തിരിച്ചു വന്നു അന്ന് രാത്രി ഹോട്ടലിൽ എല്ലാവരും ഒരു ചെറിയ ഡി ജെ ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നല്ല ഡാൻസ് പാർട്ടി എല്ലാം ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ യാത്ര വീണ്ടും തുടരുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം നാക്കോ വഴിയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര എല്ലാവരും വന്ന് അന്ന് മുതൽ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആപ്പിൾ കിട്ടുമെന്ന് പക്ഷെ അന്ന് നമുക്ക് വഴിയിൽ വെച്ച് ഒരു വണ്ടി നിറയെ നല്ല ഓറഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടി ആ ഓറഞ്ച് അവർ കുറച്ച് പാക്ക് പാക്കേജ് പൊട്ടി പുറത്ത് വീണിട്ട് അത് പെറുക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓരോ കിലോ വെച്ച് എല്ലാവരും ഓരോ കവറിൽ മേടിച്ചു അതിനുശേഷം വീണ്ടും അവിടുന്ന് യാത്ര തുടർന്നു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മളൊരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിർത്തി കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു നാക്കോ വില്ലേജ് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തു അവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ പോണ്ട് അവരുടെ പോണ്ട് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊരു പോണ്ടല്ല ഇതെല്ലാം കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്
ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും ദിവസം മൂന്നാല് ദിവസം നമുക്കൊരു ഫോൺ നെറ്റ്വർക്കോ ഡാറ്റയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കുറെ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു ഫോണിൻ്റെ മനം അടുപ്പിക്കുന്ന റിങ് ടോണും ബെല്ലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മളിന്ന് വൈകുന്നേരം കൽപ്പ വില്ലേജിലെത്താണ് കൽപ്പ മണാലി പോലെ അല്ലെ നൈറ്റാൾ പോലെ വളരെ കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലേജാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡാറ്റയും മൊബൈലും എല്ലാം കിട്ടും അപ്പം ആ ഒരു ചെറിയ ആശ്വാസം എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഫോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ആ ആശ്വാസം നിരാശയായി മാറി കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല നാട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം നാട്ടിൽ നല്ല മഴയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലി മൊബൈൽ സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്തിരി ഡൗണായി പണ്ട് ചില ആർട്ടിക്കിളുകളിലും ചില യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലും എല്ലാം നമ്മൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില വീഡിയോസ് ഹിമാചലിലെ റോഡുകൾ എത്ര മോശമാണ് എത്ര അപകടം നിറഞ്ഞതാണെന്ന് അതുപോലുള്ള ചെറിയ ഒരു ഏരിയയിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു വഴി ഒരു വണ്ടിക്ക് വഴി മാറി കൊടുക്കാനുള്ള സ്ഥലം അവിടെ കുറവാണ് അപ്പം വീതിയുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തി എതിരെ വരുന്ന വണ്ടികൾക്ക് സൈഡ് കൊടുത്ത് പോവാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് റൈഡേഴ്സിന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാം റൈഡേഴ്സിനെ ഇതിനിടയിൽ കണ്ടു അവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു തംസപ്പും ടാറ്റയും എല്ലാം കൊടുത്തു ലഞ്ച് ടൈം എടുക്കുകയാണ് ലഞ്ച് ടൈമിനോടടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വണ്ടി നിർത്താൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരും ഖാബ് സംഗമം എന്നാണ് അവിടുത്തെ ദാബയുടെ പേരും ഖാബ് എന്നാണ് സ്പിറ്റി റിവർ സത്ലജ് സത്ലജ് റിവറിൽ ചേർന്ന് ഒഴുകുന്ന ഒരു സംഗമമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ നാക്കൂന്ന് വരുമ്പം ഈ ഖാബ് സംഗമം എത്തുന്ന വരെ നമുക്ക് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റോ ഒരു കടകളോ ഒന്നും കാണാനില്ല ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിനി നേരെ കൽപ്പയിലേക്ക് പോകാൻ Thank you.
നമ്മൾ കൽപ്പയിലെത്തി കൽപ്പയിലെത്തിയിട്ട് ഹോട്ടൽ ചെക്കിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരെ പോയത് അവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്കായിരുന്നു വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇത്തിരി പ്രശ്നമാണ് കാരണം റോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വളരെ വീതി കുറഞ്ഞതാണ് അപ്പം നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വണ്ടി കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നടന്ന് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കണ്ട് തിരിച്ച് അപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മഴ വന്നു അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും പനി കിട്ടുന്നത് കാരണം പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഡൗൺ ആയി ആ മഴയും മഞ്ഞും എല്ലാം വന്നതോടുകൂടെ അന്ന് മുതൽ തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തുന്നവരെ നല്ല പനിയായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ യാത്ര കൽപ്പയിൽ നിന്ന് നേരെ സ്ട്രഹൺ സ്ട്രഹൺ വാലി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ നമ്മൾ അവിടെ മാർക്കറ്റിൽ എ ടി എം അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർത്തിയപ്പോഴാണ് അവിടെ കിന്നോർ മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല പല സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ഡാൻസ് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എ ടി എമ്മിൽ പൈസ എടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഇത് അല്പസമയം നമുക്ക് കാണാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ യാത്ര വീണ്ടും സ്ട്രഹണിലേക്ക് തുടർന്നു ഷഹണില് ലഞ്ചിന് വേണ്ടി നിർത്തിയതാണിത് അന്ന് ചിലർ തുപ്ക എന്നൊരു തിബറ്റൻ ഡിഷ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ചിലർ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുകയാണ് ചിലർ മുന്നേ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ചിത്കൂലിലേക്കാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ലാസ്റ്റ് വില്ലേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വില്ലേജാണ് ചിത്കൂല് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ അവർ ജേണി ഉണ്ട് പോകുന്ന റോഡ് അത്രയ്ക്കും നല്ലതല്ല വഴിയിലൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പോകുന്നതിന് വലതുവശത്തായിട്ട് താഴെ പാടം നേറിയ ഒരു പിങ്ക് കളറിൽ പൂക്കളുണ്ട് എന്തോ ഒരു തരം അരിയുടെ വിളവാണ് അതാണ് ആ കൃഷിയാണ് അതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ലോക്കൽ നെയിമെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ചിത്കൂൾ വില്ലേജിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ബാക്ക് പാക്കേഴ്സ് ഹോസ്റ്റലും റെസ്റ്റോറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ അല്പസമയം നടന്നു അതിന് ശേഷം തിരിച്ച് വീണ്ടും സ്ട്രഹണിലോട്ട് തിരിച്ചു വന്നു
നമ്മുടെ യാത്ര ഷിംലയിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് ഷിംലയിൽ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിവസം രാത്രി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നു ഒരുപാട് നേരം പല പല കഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു ആക്ച്വലി ഈ യാത്രയുടെ ഏറ്റവും നല്ല അല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമായൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്ത ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് ഈ ഒരു റോഡ് ട്രിപ്പിന് വേണ്ട എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസോട് കൂടിയാണ് അവർ വന്നത് വഴിയിലെന്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് ലക്ഷ്വറി എന്ന രീതിയിൽ കാണുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരായിരുന്നു അതിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നമ്മുടെ ആ പൂപ്പന്താടിയുടെ യാത്രകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ആ യാത്രകളും യാത്രാവിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് വരാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കമൻ്റായിട്ട് ഇടുക സ്പിറ്റി യാത്രയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അതിനോട് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും താഴെ കമൻ്റായിട്ട് ഇടുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരു യാത്രയുമായിട്ട് ഈ വഴി ഇനിയും കാണാം